di situ merasakan tiba-tiba nafas nggak nyaman bukan nggak nyaman lagi mah kayak hm, boleh mama HP kayak gitu udah pada ribut kok aku langsung panggil-panggil tante 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 mama nggak bisa nafas Sekarang kita mau nunjukin ke kalian gimana mamah dari hari pertama ngerasain mual sampai akhirnya bisa kembali ke rumah sambil kita fashion foto-foto mama pertama kali gitu. Jadi kemarin tanggal berapa? Aku lupa satu ya. Enggak, pertama kali tanggal dua lah. Tanggal dua. Tanggal dari Rabu kan? Hmm. Itu mama kan ngerasainnya mual pusing enak badan. Pusing nggak seberapa? Oh pusing malah nggak mas? Pusing malah nggak sampai dengan di rumah sakit itu kita nggak pernah pusing. Hmm. Yang ada cuma mual muntah dan badan malah gitu aja tiga kategori. Tanggal satu kan itu tanggal dua. Tanggal satu tanggal satu hari Kamis mama tuh pusing tanggal satu eh pusing mual itu tanggal satu guys itu enak badan itu aku ingat banget jadi ada telur pecah luar itu baunya busuk banget nah itu uh, itu pertama kali uh, mama ngerasain mual-mual enak badan gitu terus besoknya itu berarti kan hari Jumat itu mama masuk kerja nanti enggak? masuk mas oh mau berangkat kerja karena mau jadi gak jadi dua hari setelah mual muntah badan enggak enak hmm. rasa capek hari ketiganya masih kita uh, masih kita aktivitas kerja hari Jumat kan itu iya iya Jumat tanggal dua Senin Selasa Oktober Rabu itu kita masih masuk lagi di minggu depan tunggu satu satu belum itu hari Jumat hari Jumat masih masuk ya abis itu kan itu hari Sabtunya terus hari Minggunya itu Mama kan udah ngerasa agak enakan kan hmm. hari Minggu itu Mama udah ngerasa enakan abis itu kita pergi tuh keluar kota ke sidoarjo uh, belanja kan di Transmart Habis belanja terus kita pulang, belum pulang itu makan dulu bakmi. Gimana kita aku pesan satu-satu semua. Nah, di situ mama pertama kali ngerasain kok minyak itu kayak hambar. Hmm. Itu asin atau hambar kan ini? Enggak ada rasa yang semestinya dulu jadi kita merasakan enak. Hmm. Uh, rasanya bukan enggak ada rasa ya. Ya cuman hambar. Iya sih. Hambar. Nah, di situ di mana kayak eh, kan mama enggak habis tuh makanannya. Itu aku habisin makanannya. Dan ya emang ada pikiran ya kita mama kan kena bahwa kena covid atau enggak kita enggak ada pikiran sampai situ. Ya ya udah aku habisin aja benar. Itu hari Minggu habis itu karena enakan besoknya Senin Selasa itu kan mama masuk kerja. Masih masuk kerja lagi mulai hari Seninnya sampai Rabu itu masih tiga hari masih aktivitas hmm. rutin karena tubuh kita merasa bisa 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 untuk dibawa aktivitas hmm. masuk terus itu kan hari Selasa hari Rabunya ya mama kan eh, itu hari Rabu habis itu aku bilang ke mama kalau kalau misalnya besok masih nggak enak badan kita ke dokter ya kan Nah, kita lanjut ke hari selanjutnya itu hari Kamis. Nah, hari Kamis itu ke dokter malam. Nah di dokter itu ternyata prosedurnya harus screening dulu. Ketemu ketemu suster. Ya yang di depan itu lah ya. Screening ternyata eh, saturasi oksigennya mama itu di angka 90 persen. Di situ dokternya nggak mau ketemu dulu harus ada surat Covid, eh hey, surat rapid, COVID. bisa mana kan untuk rapid, surat hmm. rapid sama dikasih pengantar untuk cek lab ya, nggak cek cek lab dulu, cek lab dulu sama kalau bus bawa surat rapid biar bisa ketemu dokternya. Oke, okay, jadi di hari Kamis itu pulang rumah, terus di rumah itu kayak diskusi daripada rapid, kenapa nggak langsung swab aja, swab yang antigen yang kita itu. Jadi uh, hari Rabu itu nggak jadi kita ketemu dokter, cuma ya udah cuma tahu kalau SPO 2-nya mama di atas 90%. Oke, okay. di hari selanjutnya hari Jumat akhirnya pagi itu mama diambil sampelnya buat swab 
antigen sama cek darah lengkap hasilnya siang di siang itu hasilnya non reaktif ya non reaktif saya pandikan non reaktif atau negatif tuh nggak nggak tahu gimana ini nyebutinnya pokoknya di swab antigen itu negatif sama cek darah lengkap hasilnya dibawa lah ke dokter sore nah di sore itu emang kayak mulai dari hari itu tuh selalu ngecek suhunya mama nah pas banget di sore sebelum mama berangkat itu suhunya itu 39 sama di panas yang mana ya hari hari Jumat pas mau ke dokter yang kedua hmm, itu 39,2 39,2 udah lah bawa ke dokter dengan dua hasil swab antigen sama hasil cek darah lengkap pas sampai di sana screening lagi dan SPO2 nya sampai susternya itu bingung, perawatnya bingung kok dicobain kanan kiri beda beda jari itu mama turun lagi kalau nggak salah 89 apa SPO2 nya iya ya, hari Jumat itu jadi beda hari itu udah turun udah turun 4 digit 3 sampai 4 digit jadi 89% nah udah kan karena kita udah bawa hasil swab jadi si dokternya mau ketemu kan mau ketemu cuma dokternya bingung kok apa namanya hasil swab negatif tapi swab antigen negatif akhirnya dokternya cuma ngasih obat vitamin kan itu sama surat pengantar besok untuk foto ronsen ya foto torak ya foto torak oke okay. udahlah kita pulang kita ke rumah berdiskusi lagi udahlah besok kalian kita swab PCR PCR mandiri kan itu kemarin swab PCR sekalian foto ronsen di hari Sabtu itu pagi mama swab PCR sama foto ronsen tapi di, di hari itu mama kayak ngerasa ini hmm, ngerasa tidak sesak tapi ah, udah nggak los gitu ya untuk mas nafasnya yang udah nggak kayak seperti biasa yang itu baru kita rasakan di hari Sabtu itu kan tanggal 10 itu hari Sabtu ya waktu swab PCR sama torak itu akhirnya ngerasain nafasnya nggak los itu terus itu hasilnya nggak langsung keluar tuh malamnya malamnya akhirnya aku nelpon di sembilan aku nelpon ke labnya tanya hasilnya udah keluar atau belum ternyata udah aku langsung ambil aku sama nafas terus sampai di sana dikasih hasilnya benar-benar dibuka di sana kayak negatif kita langsung berpelukan aku sama iya langsung berpelukan di pinggir jalan negatif alhamdulillah kan akhirnya kita pulang ngasih tahu mama ya udah mama tapi di rumah ya masih lemes kan hmm. ya kayak udah kayak linglung gitu loh kayak hmm. itu mama pasti gak sadar iya kali iya orang mama itu kayak orang bingung gitu hmm. Hmm. gitu udah adalah tetap kasih minum eh kasih minum pas obat tetap diminum dari dokter karena itu foto ronsennya itu katanya baru bisa diambil dari sana ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain dan yang penting kita udah pegang pegang hasil swab PCR oke okay. tuh terus di hari minggu nah di hari minggu itu pagi mama ngeluh lagi kan bilang kok makin nggak enak nafasnya ya kan makin nggak enak nafasnya terus akhirnya berhubung tetangga-tetangga itu banyak yang tenaga kesehatan akhirnya aku panggil lah mereka pada datang ke rumah dicek eh uh, cek kita jantung gitu oh, normal semua kan aku cek gula darah juga tensi tensi nah, itu terus akhirnya dibujuk-bujuk buat bawa mama ke rumah sakit UGD tapi awalnya mama nggak mau nggak mau karena meyakini hasil yang sudah kita tapi si arah ya malah kok datang ke sana Antigen. Oh, swap antigen, nah, itu dua kali swap PCR itu negatif. merasakan bahwa itu negatif, hmm. kayaknya ya nggak nggak ada masalah. Hmm. Tetapi kan kita merasakan tubuh lemah sama uh, dari tenaga kesehatan sebetulnya yang ada di rumah sakit mensupport bahwa nggak apa-apa harus kita berobat supaya tahu Kalo kenapa kondisi, kenapa kenapanya kita nah, kenapa ada sesuatu itu kan biar nantinya enak hmm. Ber- ya karena dorongan dari orang-orang itu ya, kita ya udahlah kita berpikir ya. bahwa oh uh, bisa juga ya tetapi hmm. dia ini bahwa 
ngapain kita harus ke rumah sakit tuh hmm. nanti malah kita jadinya kena gitu uh, berpikiran kena yeah. bahwa kan kita kan nyakit dengan sudah hasil hasilnya hmm. sudah bawa kita sudah negatif okay. okay. itu tanggal 11 hari minggu nah itu kan tadi kan mama ngerasa sesak nafasnya nah untung di rumah itu ada oksigen jadi dipakein lah uh, oksigen ke mama nih sebetulnya jadi dipakein mama mama pakai oksigen Nah, setelah yang tadi dibujuk-bujuk itu kan akhirnya ya udahlah kita ke rumah sakit nah mama minta ke kamar tuh ke kamar ya, dalam sebuah kamar duluan oh, ya udah besar karena kan emang kita banyak orang-orang dari rumah sakit yang sangat tetangga terus uh, siap-siap ke uh, mama minta ke kamar aku bantuin terus pas mau habis dari kamar mandi itu tiba-tiba bener-bener sesak gak bisa nafas tuh mau sih itu serem nih ada ini ya ada uh, ini serem tuh gimana sih ya, cara kita mau berangkat ke rumah sakit persiapan cukup itu posisi dilepas oksigennya jadi waktu di kata kamar itu kan awalnya dari ruang tamu tuh ke kamar itu nggak pakai oksigen bahannya di ruang tamu hmm. karena kan kita biar santai hmm. di kamar ya karena sudah ada tempat di pesenin untuk istirahat di rumah, rumah sakit, sakit. kita mau berbenah sedikit mau ganti baju nah di situ pada waktu kita mau ganti baju kita masuk ke kamar mandi ternyata baru kita mau cuci kaki di situ merasakan tiba-tiba nafas nggak nyaman bukan nggak nyaman lagi mah kayak uh ini kalau mama sampai kayak gitu udah pada ribut tuh aku langsung panggil panggil tante 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 ah, mama nggak bisa nafas ya seperti itu kondisinya ya agak panik sedikit <laughs> bukan sedikit mah yang lihat <laughs> Nggak, ya. agak panik sih tapi kembali lagi kita santai dengan nahan sekuatnya oh, kok aku jadi nafasnya jadi kayak begini ya hmm. ah, disitulah tuh sayangnya waduh agak sedikit panik ya udah pasrah mau dibawa segera mungkin ke rumah sakit hmm. jadi akhirnya ketika aku panggil tuh tante tante kalau nggak bisa nafas akhirnya ada lari tuh dari ruang tamu ke kamar lama terus aku juga bawa si oksigennya itu masuk dipakein lagi di kamar itu terus uh, udah akhirnya kita cepet-cepet ke rumah sakit hmm, gitu. dari di sepanjang perjalanan sih eh, waktu di kamar sih waktu dipakai masuk jadi tuh udah mulai normal lagi dan maksudnya juga jadi bisa nafas kebantu ya, sama begini tuh nggak juga tersengal sengal hmm. ya mungkin karena nanti ketika lepas oksigen itu sih yang bikin jadi nggak bisa nafas nah habis itu udah kan dari kamar itu langsung dibawa ke UGD di UGD udah uh, ikutin prosedurnya kan pepit hmm. lagi kalau nggak salah pepit langsung cek EKG buat apa irama jantung hmm. gula semua langsung dicek di situ dan di situ itu cuma nggak masuk ke ruang UGD ini tuh nggak jadi kayak di depan ruang UGD tenda tenda cuma tenda tenda gitu aja pasien nah ini kan ini kan mama waktu jam berapa jam dua belas ya? ini kan udah udah, udah pakai udah pakai masker oksigen ya itu. sesuai SOP-nya harus uh, ada ada pemeriksaan di tenda mm-hmm. jadi masuk di ruangan UGD itu kosong nggak ada besi tuh jadi tadi kan akhirnya dokter udah meriksa hasil hasil EKG-nya juga bagus gulanya juga memang sama segitu aja gitu ya gitu terus hasil rapidnya pun hasil rapidnya pun itu di ambang batas itu kayak antara positif sama negatif nggak jelas reaktif reaktif kalau kalau oh, rapid kan reaktif dan reaktif bukan negatif aja nah, nggak tahu sih itu lah pokoknya katanya di ambang ya. batas gitulah itu habis nah, itu langsung disuruh kotoran pun juga karena kita tahunya itu di kotoran pun itu ternyata di hasil kotoran pun torak itu paru-parunya mama itu udah full full cairan gitu lah namanya itu pneumonia bilateral itu yang memutuskan dokter untuk segera segera masuk ke ruang isolasi. Hmm. Itu. itu di itu di hari minggu ya udahlah kita keluarga ya cuma bisa kasih support aja ke mama kayak iya mama harus masuk ke ruang isolasi udah nggak usah dipikirin kemarin juga hasilnya negatif ya kita sebisa mungkin kasih semangat kasih support nggak yang yang berpikiran itu sih kayak kemarin mama tapi inget gak sih kayak aku ngomong apa aja di hari minggu waktu di tenda ya inget lah ya hmm. kita sempet ya. sempet selfie itu sempet selfie ya hmm. kayak begitulah jadi merasa nggak yakin di awal itu sudah dari awal itu merasa nggak yakin bahwa 
kok saya kena hmm. sepertinya enggak lah kan hmm. gitu itu yang kadang-kadang membuat kita uh, butuh infus semangat. spiritual semangat ya, tapi kayak waktu nungguin buat mama taruh di ruang isolasi itu kayak emang ada ada tenaga kesehatan perawat yang emang jaga di jaga di tenda itu di tenda itu kayak kita akhirnya emang tetangga kan di akhirnya ngobrol-ngobrol kayak bilang beberapa waktunya waktu itu ada sempat pasien yang kondisi klinisnya persis banget sama mama waktu masuk ke UGD terus dengan uh, penyakit penyertanya kalau UGD itu sama diabetes cuma memang umurnya lebih tua dari mama itu kurang lebih, hmm, lebih, kurang lebih tua dari mama dan bilang ya cuma beberapa hari di ruang isolasi akhirnya nggak ada 12 hari 12 hari dan itu gimana coba kita kayak ya udah cuma bisa pasrah ya berdoa atau cuma kasih semangat aja ke mama kayak dan kebetulan yang nggak ada itu orang tua dari tetangga kita sendiri hmm. ya kondisi klinisnya sama punya punya apa riwayat punya riwayat penyakit diabetesnya juga sama cuma beberapa hari yang jarang nggak ada itu pun sudah menjalani 12 hari yang menurut anaknya yang juga dua-duanya tenaga medis di rumah sakit uh, berharap bahwa setelah 12 hari ya, waktu masa berharap, kritis ya masa kritisnya 10 sampai 12 hari kalau 7 7 sampai 10 7 sampai 10 hari itu masa kritis bahwa kita harus bisa melawan hmm. istilahnya seperti itu kalau makin down ya udah lama-lama bakal turun terus kan iya karena Terusnya. sistem yang ada di dalam tubuh kita nggak tahu ya jadi berperang hmm. di situ ternyata uh, yang tadi kita cerita tetangganya itu bahwa sudah melewati 12 hari berharap orang tua ini bisa sembuh tetapi hmm. kalau darulah lagi Um, di dalam 12 hari tadi ibunya sudah kita meninggal seperti itu, itu. Hmm. makanya kembali lagi nggak boleh diramaikan masalah hmm. seperti ini hmm. nah itu hmm. tadi kan terakhir di ruang UGD terus akhirnya udahlah dibawa ke ruang isolasi hmm. itu aku sama adik aku masih ngikutin di belakang kayak nggak pakai apa ini padahal itu akhirnya nganterin ke ruang isolasi nah ini waktu mama baru masuk isolasi itu itu mama dikasih apa sih hmm, nomor telepon ya kayak ini hmm. untuk komunikasi ya komunikasinya pun di dalam ruangan itu nggak yang pakai bel kan biasanya kita kalau butuh sesuatu kan pencet bel terus tapi setelah datang jadi by wa aja gitu kan hmm, telepon kan telepon kalau nggak terima wa karena memang nggak bisa sewaktu-waktu orang langsung kayak orang cuma tenaga kesehatan itu langsung masuk nggak kayak gitu Memang yeah. pantaunya itu 24 jam dari CCTV Karena setiap kali perawat yang standby Harus lengkap pakai APD harus gitu Harus pakai APD setiap kali kemudian ke kamar masing-masing Jadi mereka kalau nggak siap ya nanti jadwal untuk ganti sip-sipannya Kecuali kondisi pasiennya hmm. darurat itu, itu ini foto jam 13.45 tanggal 11 Oktober Nah ini kita udah pulang kan uh, Ya dari situ siang itu pulang Mandi semua bersih bersih Terus sorenya itu kita video call Makanya hmm. nama oh. <laughs> Ini jam 16.46 Kayak udah tiap hari kerjaannya pagi video call Siang ke rumah sakit Sore atau malam video call lagi Kunjungan selalu rutin hmm. Tapi memang ya dari dari, dari dari kaca doang kita ini, kita ini. Dari, dari kaca aja ketemunya Tapi memang agak riskan sih datang ke sana sebenernya Nah ini 12 Oktober hari Senin Dimana mama mau swap hmm. Ya kan pagi video call dulu sama mama Pagi 12 Oh ya tapi ya aku mau kasih tahu karena mama ini bandel jadi di hari pertama sama hari kedua itu mama nekat buat ke kamar mandi dan apa yang terjadi silakan di <laughs> silakan dijelaskan sendiri kembali lagi karena, karena kita hanya input satu tangan ini belum dipasangin kabel-kabel gitu karena emang belum keluar kayak hasil swapnya kan iya uh, bahwa kita Waktu itu masih bisa berusaha untuk bisa jalan ke kamar kecil Berusaha mencoba untuk turun hmm. Kembali lagi bahwa 
saya ini nggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, Tapi akhirnya saya ini nggak apa-apa. Berusaha hari pertama ke masuk ruang isolasi berusaha untuk membuang air kecil dengan jalan di kamar mandi terbuka. Tapi kita coba setelah kita uh, pipis. Uh, Uh, ada merasakan di dada kayaknya sesak kayak waktu di rumah itu kan kayak takut bisa yeah. nafas itu kan Sesu- itu gimana coba kalau ada jadi sesuatu di kamar mandi <laughs> ternyata di situ kita ah kok sesak uh, segera mungkin kita bisa mulik tuh nyantolin lagi itu infus infusnya terus uh-huh. untuk rebahan lagi besoknya kita coba lagi astaga masih nyoba ikan lagi guys ah apa kayak kemarin ya nah ternyata kita turun lagi di situ karena masih masih bisa jalan hmm. bukan diizinkan tetapi berusaha untuk putus di kamar mandi hari kedua kita coba lagi kondisinya sama ternyata hmm. Hmm. bahwa kenapa ya kok hmm. saya jadi di dada jadi kayak nyesek hmm. jadi jadi kayak apa ya berat kan hmm. berusaha untuk segera kembali hmm. lagi ke bed Untuk rebahan lagi, coba selalu nyantolin lagi ya, Abis pikir gitu loh, udah tahu lagi kondisi seperti itu Kalau ada apa-apa gitu kan susah gitu kan Bahkan setelah hari ketiga Itu berusaha mengulang lagi, mencoba lagi Enggak, hari ketiga udah gak bisa oh, Hari ketiga Karena udah dipasangin jadi... hari, hari, hari terakhir Hari, ya, hari, hari ketiga, Senin berarti Itu merasakan bahwa, oh baru merasakan bahwa Oh saya nggak mampu Itu turun ketiga, itu ah. hari Senin tapi Tapi hmm. akhirnya merasa bahwa ah kayaknya nggak mampu dah ini kayaknya sakit banget ya kalau diterusin kayak begini kenapa ya gitu akhirnya juga nggak berani lagi dan ternyata di situ baru mulai dipasang yang untuk apa bisa lagi Anget monitoring monitor. monitoring masalah odua yang ini yang ini, ya. ini, ini aku datang malam itu sekalian um, nanyain ke perawatnya hasil hasil ininya mama hasil jadi benar-benar sudah mama. bed rest di situ sudah kita dipasang hmm. kateter belum 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 kateter besoknya tapi hmm. sudah nggak boleh turun iya kan? tapi memang pakai pempas akhirnya awal itu ya karena hmm. itu masih ada alternatif memilih ya. daripada kita pakai kateter. kateter baru kali ini kita merasakan sakit yang pakai kateter makanya hmm. masih memilih oh mendingan pakai pempas aja hmm. ini malam tuh tanggal 12 Oktober itu hari Senin aku kesana nanya hasilnya negatif atau positif dan situ hasilnya mama positif ya udah kayak kita bingung itu kasih tahu nggak ya kasih tahu mama nggak ya kayak gitu ya akhirnya kita pulang dulu terus besok paginya baru uh, ngasih tahu mama dan ternyata mama nggak ngeh di situ ya, emang kita nggak ngasih tahunya langsung mama ternyata positif lagi itu emang pelan pelan tapi ternyata mama nggak ngeh ngomongnya kan terus kayak ditelepon sama sama dokter Terus mas, kalau mama positif, tahunya kan mama dari situ. Ya karena setiap kali kita tanya ke dokter, gimana kondisi eh, dokter gimana kondisinya, hasilnya Masih gimana? Oh, belum, iya, kok belum. Nah, di situ kita ya udah ya, biarin aja. Hmm. Tuh, nah ini tanggal 13 Oktober pagi hari berarti hari Selasa. Mama, ini mama lepas waktu jam Terus, ya ini. Eh, tiap pagi sore pagi sore itu kita video call sama siangnya pasti ke rumah sakit ya hmm, itu selalu dapat kunjungan rutin sama semua rutin dari anak-anak sama orang-orang hmm. yang benar-benar memperhatikan kita sama akhirnya kan karena dikasih obat buat apa hilangin cairan yang di dalam paru-paru kan akhirnya apa nggak kuat nahan buat tipis kan hmm. kira kayak bocor terus itu di pemperasan akhirnya dipasang ya, kateter selalu itu selalu infusnya selalu on time sama dikasih obat ini. buat kurangin cairan yang ada di dalam paru-paru nah, itu sih akhirnya mau nggak mau pasang kateter ya, ya kan jalan keluarnya supaya tidak mengurangi gerakan mm-hmm. nah, itu juga ada beberapa video narasi itu juga kayak mama olahraga yang angkat angkat kaki kayak udah kayak kita tiap hari kesana itu kayak bercandaan nggak yang ngomong serius-serius enggak ya udah bercanda makan makan juga mama selalu habisin kan itu apa pikiran mama makan apa yang dikasih selalu mama makan atau gimana ya berusaha yang ada dalam pikiran kita apa ya mindsetnya harus kita olah bahwa apa yang sudah diberikan di sini makanan yang sudah ada disiapkan dari rumah sakit bahwa itu nikmat 
itu yang bisa membuat kita menghabiskan menurunkan ada di rumah apapun yang diberikan itu nikmat untuk hmm. kita makan Insya Allah semuanya sampai dengan hari ke-12 akhirnya semuanya disediakan setiap makan pagi, makan siang, makan malam di atas habis alhamdulillah habis semua terus next ini tanggal ini kan tanggal ini tanggal 14 terus tanggal 15 ini mama masih pakai oksigen yang ada kantongnya ada kantong udara iya. ini masih aku oh, bisa selfie <laughs> tapi ini gak sih mama kan terasa kemarin ada ngomong kalau ada sempat kepikiran sampai gulanya itu 500 dan sebelum itu nggak pernah mama gulanya 500 itu karena kepikiran atau gimana sih? ya karena selalu dimonitor untuk hmm. kondisi klinis baik itu gula darahnya jadi gula darah itu kadang-kadang nggak stabil hmm. ya, gula darah berapa, bukan karena makan kan makan juga pasti sudah dijaga dari kita sudah dapat dari ambisi ya. apa yang kita sudah takarannya juga sudah seimbang hmm. tetapi untuk uh, gula darah hasilnya kadang masih tidak stabil hmm. kadang tinggi kadang turun begitu kita tinggi kita dapat sentikan insulin hmm. supaya kadar gulanya berusaha hmm. untuk diturunkan bahkan sampai 512 kalau nggak 522 dan gitu waktu hasilnya itu 5225 lah ya kita sempat stres kepikiran kepikiran yang nggak nggak gitu yang mikirin yang apa ibunya tetangga ya bisa juga karena faktor kejenuhan hmm. kenapa kita pulangnya kapan hmm. berharap bahwa kita segera pulang di sini ada faktor jenuh hari-hari cuma begitu terima suntikan kebakan cuma seperti itu hmm. jadi uh, tingkat kejenuhan atau tingkat stresnya lebih kali ya hmm. dan itu mempengaruhi dari hasil untuk pemeriksaan gula teman hmm. nah, ini di hari-hari selanjutnya atau mandi pagi hormat <laughs> salam sapa lah ya salam sapa iya ini siang ini kartu aku kesana ini kartu siang kan tanggal Oktober 17 Oktober di malam terus ini 18 Oktober ini kayaknya udah mulai ganti maskernya kan kayak di eh, selalu dievaluasi nanti dua tiga mm-hmm. hari enam hari sebelum kita pulang dari sisternya berusaha melepas untuk infus yang melekat di hidung tuh kok infus masker eh sorry <laughs> ya, aduh, masker untuk oksigen. oksigen yang semula ada kantongnya mm-hmm. disarankan untuk menggunakan yang tanpa kantong di buat situ, dilatih gitu uh, di situ dicoba yang tanpa kantong dengan masker yang agak gede yang untuk oksigen ya mm-hmm. alhamdulillah di situ dicoba dua hari kita selalu ditanya apakah Gimana? merasakan sesak atau tidak selalu kita jawab tidak hmm. karena memang ya kenyataannya apa itu, ya. setelah dua hari menggunakan yang tanpa kantong dua hari dilepas kantong yang pakai masker yang pakai kantong itu dua hari lagi pakai yang biasa yang biasa tanpa kantong pasti dua hari lagi menjelang mau pulang pakai yang biasa nih pakai yang biasa selang ada dua lah misalnya gitu yang agak kecilan waktu hari mungkin hari volumenya iya. untuk untuk bisa melatih pernafasan kita di situ hmm. setelah itu dua hari kita nggak ada keluhan baru kita nggak menggunakan itu pas hari mau pulang kan ya dua hari sebelum pulang itu kita nggak menggunakan oksigen alhamdulillah ternyata di situ mampu hmm. untuk bisa bernafas seperti biasa itu pun ada masih ber- ada kendala tapi ya bisa nggak dirasakan banget ini hmm. 22 Oktober yang mama nunjukin bisa bisa udah bisa turun turun dari turun dari lepas kasur lah, semuanya udah lepas sudah infus hmm. infus infus itu kan udah ada sudah nggak ada dilepas Lepas oksigen juga ini pokoknya hari menunggu hasil berita bahwa kita diizinkan untuk keluar setelah melewati perawatan intensif 12 hari sakit. di rumah sakit di ruang isolasi dan itu juga nggak langsung pulang jadi kayak harus isolasi mandiri dulu dan ternyata kepulangannya itu tidak di rumah yang semula kita nanti nantikan <tuh> bayangkan oh udah mau ke rumah nggak hmm. begini begitu ternyata Ya, ada sedikit kecewa ternyata pulangnya tetap di Sulawesi kan 
prokesnya harus isolasi mandiri. Jadi total itu 24 eh 14 hari sama 5 hari, 17 hari. hari. Pokoknya itu sebenarnya itu kan masa aktif virusnya itu kan 14 hari jadi gitu. ketika 14 hari itu terlewati kayak tingkat virus itu udah rendah udah lemah kok dan ternyata di situ kita bayangkan bagaimana sih isolasi mandiri istilahnya di pemerintah setempat di sini hmm. kan disediakan fasilitas untuk Masih isolasi ini. mandiri dan disitulah kita bergabung dengan komunitas yang sekiranya terpapar sama virus dari berbagai macam karakter dari berbagai macam awal kenaknya virus itu ke setiap masing-masing orang jadi kita jadi lebih tahu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sebaik mungkin dengan adanya pandemi seperti ini kita sama-sama orang yang terpapar di situ saling sharing satu sama lain bahwa ternyata tubuh kita yang capek gampang sekali untuk kena virus cuma satu kamar satu orang sekarang kita satu kamar satu orang bukan kamar sih kayak apartemen gitu apartemen yang dua dua kamar gitu semula itu rusunawa yang belum difungsikan sama pemerintah tempat akhirnya dioperasionalkan okay. untuk isolasi mandiri yang isolasi mandiri di situ tetapi di situ masalah makanan uh, alhamdulillah semua. semuanya itu uh, diberikan sama kembali lagi ke pemerintah setempat dan makanannya sangat layak nilai gizinya juga uh, terjamin jadi di situ kita hanya makan tidur hmm. berjemur berjemur hmm. itu juga ada dokternya kan yang setiap pagi setiap pagi kita dipantau sama dokter hmm. setempat untuk untuk mengontrol setiap masing-masing hmm. keluar masing-masing tetapi ya, harapan kita ya semoga semuanya tetap berlalu dan segera kembali ke rumah ini dua tiga oktober pagi hari pertama hari kedua bahkan malam kan tanggal dua mama masuk ke Sunawa tanggal 23 Oktober lagi berjemur tuh dan ini bawa lagi di teras ini kalau di Rusunawa itu bisa kayak kita ketemunya dari balkon gitu teras kita di bawah di parkiran mana kita berjaya ini udah seger ya selfie di sini ini. saat pagi menjelang mau matahari hmm. itu kita berusaha untuk keluar keluar tapi di situ boleh ngobrol-ngobrol kan kalau nggak salah tanggal dua uh, puluh empat bisa ngobrol sesama yang penting pakai masker sesama penderita penderita covid atau yang kena covid hmm. saling sharing kalau nafas terjadi di dalam kamar tapi tetap menggunakan masker dan jaga jarak juga seperti itu kondisinya, kondisinya. jadi lihat bagi yang diri. kena seperti kita tidak perlu mengurung diri tidak harus malu. merasa bahwa kita malu sama tetangga atau sama lingkungan hmm. bahkan kita bahkan nggak mau cerita kalau bagi saya sih semestinya harus tetap sharing ya hmm. Ya ngapain ditutup-tutupin kayak karena ini bukan air, iya bukan air benar. Jadi berusaha bahwa bagi kita yang sudah kena itu lebih cenderung untuk bisa bercerita Masih atau support. sharing hmm. ke orang lain kembali lagi supaya menjaga benar-benar kesehatannya. Masalah itu tadi lah hmm. jangan dicerobohkan terhadap masalah virus ini. Itu udah itu tadi dari tanggal 24 tanggal 27 akhirnya 27 pagi itu mama udah Pokoknya tanggal 27 subuh harus dijemput Kira tanggal 27 subuh dijemput Udah di rumah ya tetap minum obat kan ya. hmm. Minum obat, tetap ngecek Jadi kayak aku udah kayak waktu mau kena itu udah pakai Punya apa? Es, apa ini namanya? Pulis aksimeter buat cek SPO2 ya udah Sampai akhirnya mama setelah keluar dari Dari Rusunawa itu masuk kerja itu kan baru sebulan Eh kok gak sebulan? Baru 2 minggu yang lalu tuh Ya, keluar 27 Oktober di situ kadang kita juga merasa masih was-was ya hmm. karena apa takutnya kita kalau kita meyakini sih kita sudah nggak ada masalah hmm. informasi dari dokter bahwa kayak virus itu dan memang kita, kita nggak ada nggak ada swab lagi buat pas keluar itu udah nggak ada swab lagi karena memang pas aku tanya sama dokternya dia katanya untuk um, apa sih peraturan Kemenkes udah dilihatnya itu dari kondisi klinis bukan dari hasil swab itu. Sesuai SOP-nya sudah yeah. ada hari keberapa dan keberapanya nanti sudah tidak menularkan ibaratnya yeah. gitu ya. Tapi tetap 
tetap di rumah itu tetap aku sama adik-adik aku sama mama tetap pakai masker kayak cucian uh, alat makan itu dipisah kayak gitu sih kemarin kita kan kalau di rumah terus juga ya akhirnya menjaga keluarga ya, menjaga ya, diri gitu. sendiri menjaga keluarga itu terus juga waktu pertama kali itu ya udah pas tahu mama positif kayak aku udah langsung ngasih tahu ke tetangga dulu sebelah yang ya udah nggak tahu kalau mama positif biar mereka juga ada menjaga diri ya menjaga diri sama ngelakuin semprotin ini disinfektan itu lah iya jadi nggak perlu yang ditutup tutupin atau gimana kayak aku juga bingung sih kenapa orang mikir karena covid malah ditutup tutupin malam malu tuh kan mau jadi apa ya kasihan orang yang yang deket sama dia gitu loh yang kena iya bahkan akhirnya harus gak harus bisa membesarkan hati intinya hmm. kan begitu hmm. jangan dijauhin hmm. tetapi uh, tetap dekat dengan cara memakai masker hmm. dan sebagainya tadi tetap harus kita jalankan cuma itu aja sih hmm. jadi jangan merasa bahwa kita kena kita harus ngumpul diri itu rasanya sih kayak hmm. salah banget ya nggak nama sih salah kayak begitu bener-bener ya udah dihadepin nggak perlu ditutupin itu sih pesannya uh-uh. kalau orang-orang yang emang kena ya nggak perlu takut kembali lagi bahwa kita nggak bisa berusaha berdoa supaya kita disembuhkan sama Allah itu aja jadi ini mama ini setelah kita kan ini bulan Desember akhir nih kita ambil video yang mama rasain terakhir ini bilang yang terakhir kembali lagi kepada keyakinan bahwa itu semua sudah lewat uh-huh. tapi tetap harus menjaga kebersihan kesehatan tetap harus kita jaga Dan kita kembali sudah beraktivitas ke kantor dan sebagainya. Hmm. Jangan sampai berusaha ujung uh, blending dari hmm. bahwa kita nanti akan kena lagi. Jangan sampai ini. Kalau dia gini bahwa kita sudah sehat, kita hmm. tidak bisa menularkan atau bahkan jangan sampai kita kena lagi seperti hmm. itu. Jadi tetap jaga kesehatan, minum vitamin, hmm. olahraga, caranya berjemur untuk ya masalah makanan juga harus diperhatikan asupannya. Hmm. kembali lagi seperti itu. Oh, Alhamdulillah okay. bisa kembali sama keluarga tercinta, bisa menjalankan aktivitas rutin. Alhamdulillah bisa mencapai kebahagiaan bersama. Amin. Tidak lupa rasa syukur kita semuanya kembali lagi atas izin Allah. Dengan sakit siapa tahu kita. dibersihkan dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat ataupun kita diizinkan Allah untuk dinaikkan derajatnya amin, amin. insya Allah seperti itu sudah hadapi sudah. aja semuanya apa yang sudah jadi ketetapan ini begitu tetap kembali lagi harus menjaga kesehatan harus menjaga prokes prokesnya 3M memakai masker mencuci tangan jaga jarak, jaga jarak, hindari bepergian sekiranya yang memang tidak perlu diperlukan hmm. untuk Tuh. sementara waktu dan semuanya kita berdoa semoga virus ini segera berlalu. Amin ya Allah. Kita kembali lagi bisa sama-sama bersilaturahmi seperti dulu. Begitu. Oke, okay? oke. Okay, jadi gitu guys. Pengalaman Mama kemarin ketika sakit uh, di rumah sakit sampai akhirnya dia sembuh sampai. Sekarang kondisinya bisa kembali pulih kembali normal. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai terima jumpa kasih. di video selanjutnya ya. Bye bye. Oh, kita berpelukan. Hmm, dadah.